Manchmal gehen so Türen im Leben auf, da muss man durchgehen. Habe ich ein bisschen am Putz geklopft und dann irgendwann ist dann komplett alles rausgefallen. Ich bin mehr der Maurer und der Markus ist mehr der Schreiner. Die Schreiner, die arbeiten auf den Millimeter und die Maurer, die sind froh, wenn sie am Ende, wenn sie fertig sind, auf dem Grundstück geblieben sind. Dann müssen danach, ah nee, sind 92 cm und ich so, hm, ja, war vielleicht doch nur so Pima Daumen. Jetzt hat sich halt dieses Haus so ergeben, hätte man das jetzt nicht gemacht, ich, man hätte das vielleicht nicht vermisst, aber jetzt würde man es dann vielleicht irgendwie dann doch missen. Ne? Wir sind hier in Schönborn im Hunsrück und ähm, wir stehen hier vor der alten Schule und ehemaligen Kneipe vom Dorf. Das ist der Markus und ich bin die Hanna. <lacht> ja und das bauen wir jetzt um zu unserem Wohnhaus. Ja. Die Backsteinfassade, das war schon ein cooles Erscheinungsbild von außen. Ja und man hat ja auch ein bisschen Respekt oder ein bisschen Ehrfurcht davor, wenn man überlegt, was schon alles hier passiert ist in dem Haus. Ich meine, das ist 140 Jahre alt. Wir wohnen hier in der Nähe in einer kleinen Mietwohnung und da haben wir gehört, dass das verkauft wird. Eigentlich wollten wir eine andere Wohnung uns suchen und dann haben wir gesagt, ja komm, können wir mal uns angucken, das Haus. Und dann habe ich halt mal so im Dorf rumgefragt und ich rufe halt auch einfach gerne einfach Leute an. Wir haben uns auf das Schlimmste eingestellt, als wir das zum ersten Mal dann gesehen haben und es war auch echt schlimm von innen, weil es war halt innen alles voller Müll und, und Krams und Zeug und... Ähm, da waren 250 Bananenkisten mit Büchern drin, weil der, der da drin gewohnt hat, der war halt, ist irgendwie auf so Flohmärkte gefahren, stapelweise auch so Schallplatten und so ein Krams, ne? das muss halt alles irgendwie raus. Ja, also vorstellen konnte man sich das gar nicht. Okay, man guckt halt so, ist eine gute Substanz, der Keller ist in Ordnung, das Dach war in Ordnung, kannst was draus machen. Sich vorzustellen, da drin zu wohnen, das war zu dem Zeitpunkt für mich gar nicht so da, sage ich mal. Ich glaube, so der erste Eindruck vor allem von unseren Eltern war halt so, erstmal haben alle gesagt, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, das fühlt sich in Arbeit so. Und dann denkt man natürlich schon, wenn dann gerade so Leute vom Fach irgendwie sagen, ach nö, lass mal besser die Finger davon. Und das war eigentlich schon so eine sehr schnelle Entscheidung dann tatsächlich. Ja. Also ich glaube, vom ersten Besichtigungstermin bis zum Notartermin verging ungefähr so Sechs Wochen? Fünf, sechs Wochen? Ja. ja. Also es war eine knappe Kiste. Wobei jetzt schon auch nicht nur das Haus so ausschlaggebend war, ne? sondern irgendwie auch Connections hier schon vorher. Also das Umfeld ist schon extrem wichtig für uns beide, denke ich. Du hast halt irgendwie einen Support und wenn du nur mal, weiß ich nicht, einen Anhänger ausleihen willst oder du brauchst mal Jemanden, der kurz mal vorbeikommt und was hilft, dann äh, sind die Leute halt da. Ne? Das ist halt schon cool, wenn man halt schon einfach auch die Verbindung dann hat. Ja. Wir haben ja tatsächlich noch ähm, da hinten diesen, ähm, diesen Stamm liegen und ähm, die liegt halt da jetzt quasi im, im Weg. Es ist halt auf dem Dorf, ne? Jeder kennt einen. Ich glaube, 290 Leute wurden ungefähr in Schönborn. Aber Schönborn hat schon auch eine richtig coole Dorfgemeinschaft. Hier ist ständig irgendwas. Aber wir haben auch schon so einen kleinen äh, Wohnzimmertisch, haben wir auch schon mal so eine Platte und haben die dann von euch bekommen, haben die abgeschliffen. Das ist halt schon ganz cool. Der ist was anderes als aus dem Geschäft. Ja, auf jeden Fall. Ist halt auch dann hier gewachsen, ne? das ist ja auch schon cool. Da gibt es auch genug Bäume zu pflegen. Ja, ist genug Arbeit, ja, das freut mich. Genau. Arbeit vor der Haustür. Wir haben alles weggeräumt und jetzt haben wir alles wieder vollgelegt. Ne? Materialien, die schon vor Ort waren und die man weiter verwenden können, das wird hier noch alles gelagert. Ja. Was uns von Anfang an wichtig war, ist schon, dass wir so viel wie möglich irgendwie auch erhalten. Dass man Dinge wiederverwertet, neu einbindet, anders vielleicht kombiniert. Und dass man halt nicht so ressourcenverschwendend mit Dingen umgeht. Rein in die gute Stube. Früher war es halt die alte Schule hier. 
Und das ist dann auch eine kleinere Treppe mit kleinerem Hand, Handlauf für die Kinder, die halt früher zur Schulzeit an die Treppe hochgegangen sind. Nach der Schulzeit war es ja wie gesagt dann irgendwann die Kneipe. Da ging es dann hier in die Küche rein und hier ging es dann ja, in den Gastraum. Hier hinten war irgendwie so eine, ich glaube so bis hier auf die Ecke war so eine riesige Theke. Die hat <lacht> ähm, so eine Dorfjugend aus dem, aus dem Dorf oben, aus dem Sohnwald, die haben die abgeholt und bahnen sich die da in den Jugendraum ein. Ja. Aber es ist halt auch cool, wenn das dann nochmal wiederverwertet wird. Und irgendwann später wird das unser Wohnzimmer und hier kommt unser Esszimmer hin und da kommt die Küche hin. Genau. Die haben wir auch schon ausgesucht. <lacht> Oh. <lacht> viel, 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 viel Arbeit, aber natürlich auch Endliche. Arbeit, die Spaß macht. Ja, und wir haben gedacht, also die Einzigen, die das machen, das ist die Hanna und der Markus. Die schaffen das. <lacht> die schaffen das. <lacht> genau. Etliche schlaflose Nächte. Echt? Ja. Das war, war schon schlimm am Anfang. Ja, und jetzt wo Fenster drin sind, ist das Ganze richtig, also ja. Es sieht schon richtig, schon mal richtig gut eine aus, Vorstellung. Wird so zum Haus langsam. Fenster mhm. ist ein gutes Stichwort, die müssen mal geputzt werden. <lacht> Lea ist eine Freundin von mir und äh, Zimmermeisterin und dementsprechend vom Fach. Das ist immer ganz gut, wenn man Leute kennt, die sich auskennen. <lacht> nee, wir kennen uns tatsächlich schon richtig lange. Wir waren bei den Pfadfindern früher schon. Ich finde, das ist auch so was. Man kann eigentlich so ein Projekt nur machen, wenn man halt auch Leute hat und kennt, die sich halt mit so Dingen auskennen. Ne? Ja. ja, jetzt ja. hat sie mehr Ahnung als ich. <lacht> nee, lass den ruhig mit, das, den müssen wir schon mit. Also ich würde den auf jeden Fall gerade stellen. Ja. Dann halt mal die Wasserwaage dran. Hast du dein Messgerät hier? Ich habe halt immer so ein bisschen Bedenken, dass sich da oben dann irgendwo was löst, weißt du? Ja. Jetzt steht er gut schon, ne? Fast. Wir sind gerade noch, aber. Top. Willst du mal die. Ähm ich schon mal die Wasserwaage, weil die brauche ich eh noch für den. Du bist ja schon am Spitzen. Ja, klar. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen zu viel. <lacht> ja, guck ist doch. Fast gar nicht gekommen. Guck doch mal. Achso, nee, der muss noch mehr Entschuldigung, ich habe in die falsche Richtung geguckt. <lacht> Wie jetzt? Ich habe von Markus gelernt, dass das Wichtigste ist, eine saubere Baustelle zu haben. Und alles ordentlich immer abends wegzusortieren, damit man es am nächsten Tag nicht suchen geht. Ach, so die Werkzeuge, die haben alle so ihren Platz. Ne? Das ist, äh, habe ich am Anfang immer nicht, das immer etwas. Unnötig, aber inzwischen sehe ich das tatsächlich ein, vor allem wenn man halt mit mehreren Leuten mal so an der Baustelle ist und der eine hat halt irgendwie die Sachen da in den Raum gelegt und der nächste sucht sie in einem anderen Raum, dann ist das immer so ein bisschen so, jo, da sucht man sich halt dumm und dusselig irgendwie. Guck mal, und der Sohnwald, wie schön der ist da hoch. Es ist schon schön hier. Ich bin ja hier aufgewachsen im Hunsrück und ich bin immer, wollte immer weg und war auch weg und wollte verreisen und war im Ausland zum Arbeiten und habe im Ausland studiert und es hat immer irgendwas gefehlt. So, oder ich war so unstet irgendwie. Ne? Für mich ist es so, als ob jemand mit so einer Peitsche hinter mir steht. Das habe ich immer noch, aber nicht mehr, was so diesen, diesen Ort anbelangt. Also ich denke auch, dass mein Leben auch ziemlich ein bisschen ruhiger geworden ist dadurch. Das ist, weil wir älter werden, Markus. Das kann auch sein. <lacht> Vielleicht, aber ja, es ist entspannt auf jeden Fall. Ich finde es unglaublich schön, hier zu leben. Man geht hier raus, es ist grün und für mich ist das einfach, das ist so das, was man so als Heimat definiert und ich finde das einfach für mich persönlich, fühlt sich das einfach wirklich, wirklich gut an. Mit dem Markus zusammen. 
Ja, man weiß ja schon, dass das jetzt erstmal für die nächsten Jahr, Jahrzehnte auf jeden Fall sein, ist, sein wird. Und deswegen ist man, geht man schon beruhigt an die Sache erstmal dran, weil ja, das ist jetzt so und fertig. Ja. Also, und es fühlt sich alles gut an. Als ich früher beim Pfadfindern war, haben ähm, alle immer gefragt, ob wir da Würmer essen würden. Würmer? Ja. ja, das war immer so das typische Klischee. Oh, beim Pfadfindern, da werden ja nur Würmer gegessen. So. Vielleicht kommt das daher. Das wirklich gemacht. Nein! Ich hätte jetzt eher so was sagen sollen wie ja. ja. Richtig lecker. Okay. So ein Regenwurm, der hat so einen Touch von Erde, hat er, schmeckt er. Das ist unser Zuhause da hinten. Wir wussten schon genau, wo wir, das, wo wir hinziehen. Ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen mit ähnlich vielen Einwohnern wie hier. Da weiß man, dass man eigentlich nie alleine ist. Dass man natürlich auch nie anonym ist. Ne? Du kannst nicht in einem Dorf wohnen und dich kennt niemand. Das funktioniert einfach nicht. Aber ähm, man muss das halt auch wollen. Ja. Ich habe eine Freundin, die wohnt mitten in Berlin. Die will das gar nicht. Die will einfach unscheinbar bleiben. Und was ja okay ist. Ja, ja, genau. Ja. Ja, das sind halt ganz unterschiedliche ähm, Lebenssituationen und auch Ausrichtungen. Ja. Aber für uns ist das so sehr cool. Ja. Dann hast du halt irgendwie hier so ein Haus, was halt wirklich ja Generationen von den Leuten im Dorf geprägt hat. Und das finde ich schon schön, so, ich sag mal so, diese Seele von diesem Haus noch mal rauszukitzeln. Weil das war sowas, als, als ich das erste Mal da reingegangen bin, ich habe nicht so gespürt, dass das Haus jetzt so, so krasse Vibes hat, sag ich mal, ne? sondern das war irgendwie, das kommt jetzt erst. Man haucht dem Ganzen irgendwie noch mal Leben ein, weil jetzt halt auch einfach was passiert, was drin, äh, Leute kommen hierher und das ist halt schon was, was schön ist. Ne? Und es wird halt auch dann belebt. Oh, Ach, Gerhard. Gerhard. Und wir wollten ähm, dich fragen, ob du uns noch mal ein bisschen was über die Schule erzählen kannst. Oh. <lacht> Darf ich vorab noch was machen? Ja, klar. <lacht> Meine Frau hat gesagt, äh, ich weiß nicht, was so abgeht, nimm mir irgendwas mit. Der Kind doch immer zu euch in den Garten kommt und ihr den dann streichen könnt. Ja, ja. Ich bin äh, 56 in die Schule gegangen. 1956. Der Lehrer hat unten gewohnt. Ja, ja. Und oben war der Klassenraum. Richtig. Ja, es ist schon sehr schön geworden. Es wäre dann noch, <lacht> wahrscheinlich noch besser. Ja, das hoffen wir mal. Ja. Das freut sich jeder, dass so junge Leute das in, in Angriff nehmen, ist schon toll. Und das ist das alte Klassenzimmer. Wie das ganz früher aussah, wissen wir nicht. Ob hier so eine Wand drin war, wahrscheinlich eher nicht. Aber hier hinten an der Wand, da war auf jeden Fall so eine ähm, Tafel aufgezeichnet. Und hier in der Mitte, das haben wir jetzt halt alles abgedeckt für die Bauarbeiten, ähm, sieht man, wo die Kinder so den ganzen Tag mit den Füßen über den Boden geschrappt sind. Und da ist halt einfach so eine kleine Kuhle drin <lacht> auf dem Boden. Das ist der Wandschrank. Hier sind noch so Schildchen drauf, so Tiergeschichten, Rechtschreibung, so verschiedene Sachen. Ne? Also das finde ich schon Kinderbücher. Das ist halt schon irgendwie noch ganz cool, wenn das noch so drin ist. Das ist schon auch echt eine Herausforderung, gerade ich meine, wir arbeiten beide Vollzeit. Ähm, wir haben jetzt keine Kinder, von daher ist es halt irgendwie da jetzt nicht irgendwie so eine Verflechtung da oder so. Aber nach der Arbeit schnell nach Hause umziehen, ab ans Haus, um mal zwei Stunden was zu machen. Ja, das, das ist schon aufreibend mit der Zeit. Ich sage immer so, das Haus besteht halt eigentlich aus Dreck, Stroh, Reste. Ja. Und ähm, wenn man halt da so wie jetzt hier irgendwie mal so ein Loch macht, dann rieselt halt immer schnell alles runter. Deswegen, ja, ich habe hier schon viel gestaubt, sagt, muss ich sagen. <lacht> Der Markus ist eher der, der, der Schreiner, der auf den Millimeter arbeitet. Und ich bin der Maurer, ja. der eher so Pima Daumen was macht. Ja. Ich meine, das sind jetzt natürlich auch so Dinge, wie jetzt mal irgendwie so ein paar Steine aufzumauern. Ne? 
am Anfang sieht es halt ein bisschen schepp aus und dann mit der Zeit wird es halt immer besser. Da haben wir halt an den Ecken angefangen, wo es jetzt nicht so relevant ist. Ja, und man hat auch ein gutes Gefühl dabei. Klar ist das nicht so akkurat wie der Rest von der Wand, aber man hat irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man das mit eigenen Händen gemacht hat. Und ja. Der Markus hat gesagt, das sind die Narben äh, von dem Haus. Die Narben der Vergangenheit. Ja, der Vergangenheit. Ja, man ist schon manchmal auch, finde ich, überrascht, ne? wenn man so sieht, oh was, das kann der alles und das weiß der alles und dann liest er sich rein. Das finde ich schon, ja. also das macht der Markus schon echt ja. top. Ergänzen wir uns ganz gut. Ja. <lacht> Sagen wir, wenn wir uns Sachen aussuchen, dann äh, geht das meist recht flott. Ja, ich, also wir sind da auch unkompliziert, ne? also ein bisschen abgetöntes Weiß. Ja, ist das Wie so. Wie so die Türen. <lacht> ich sehe fast noch irgendwie in der, in, in der bunten Farbe irgendwas Wir haben nie drüber geredet. Ja. Keine unterschiedliche Ahnung. Vorstellungen. <lacht> Auf jeden Fall nicht so ein Braun. Nee, dieses Braun, das ist, das ist echt so, so eine Kackfarbe. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Also klar, manchmal hat man so frustrierte Momente, wie jetzt zum Beispiel so Kleinigkeiten. Man hält sich so an so Details auf, wie jetzt hier beim... Beim Innenausbau, im Trockenbau, das ist einfach, das ist einfach Arbeit, die halt irgendwann mal nervt oder so. Aber ähm, prinzipiell ging das eigentlich immer ganz es gut. Es ist schon oder? so viel hier passiert, ne? man weiß schon gar nicht mehr. Und irgendwie ist das wie so, ich glaube, das ist wie so Wehen. Man vergisst diese ganzen Sachen irgendwie wieder. Was ich schon echt verflucht habe, dann habe ich halt ähm, die Fugen zum Teil rausgefräst, wo die nicht mehr, da, wo die nicht mehr gut waren und habe dann aufgemauert und dann wieder verfugt, ne? mit so einem Fugeisen und mit so, einem, mit so einer Kelle. Wochenlang habe ich hier gesessen, habe ich immer Podcast dabei gehört oder so, weil es ist auch nichts, wo du was mit jemandem zusammen machen kannst. Wenn man irgendwie zusammen was arbeitet, dann hat man auch so ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Aber das da draußen, das war schon echt. Und dann, ich weiß noch, da kam jemand vorbei und hat dann so von unten so, Nee, alles hätte ich jetzt aber nicht mit dem Prasszement gemacht. Und ich dachte nur so, hä, jetzt sitze ich hier seit Wochen und mache das und du sagst mir, dass das nicht richtig ist. Und ich dachte nur so, nee, ey, aber das ist halt, hier kommen halt auch zehn Leute hin und du hast zehn verschiedene Meinungen. Man kennt sich ja selber gar nicht aus mit der Materie. Ist ja auch das erste Mal, dass man sowas baut oder so ein Projekt angeht. Und dann denkt man schon, oh, jetzt hat der und der das und das gesagt, soll man vielleicht das doch so und so machen. Aber mittlerweile... Jetzt haben wir eine Richtung, wir machen das jetzt so und so und fertig und so läuft es dann und dann ist das jetzt gut. Genau wie das auch mit der Arbeit ist. So, am Anfang merkt man sich so, ach ja, das klappt schon. So. Und irgendwann merkst du halt, ja, es ist halt egal, was es ist, es ist immer mehr Arbeit, als man denkt. Und es dauert auch immer länger, als man einplant. Aber am Ende ist es auch immer noch mal cooler, wenn es fertig ist, als man am Anfang gedacht hat. <lacht> So. Was die Beziehung angeht, da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Das wusste ich genau, dass das funktioniert. Klar, man hat mal hier da Streitigkeiten. Oder Herausforderungen. Herausforderungen, <lacht> klar, Streit auch natürlich. Ich glaube, man wächst auch an sowas. Ne? Also ich denke, wenn man so ein Projekt mal zusammengestemmt hat, dann kann man auch andere Sachen hinkriegen. Das der Stein vielleicht ausgetauscht werden. Das war, das, das war nie eine Frage, ob das funktioniert oder nicht. Wir waren auch nicht so lange zusammen, am Mann, als wir das Haus gekauft haben, aber von daher... Nö. Ja, das, also wenn die Lea kommt, dann aber, ja, das, also das kriegen wir auch öfters mal gefragt hier, wie ist das, ich meine, wir sind ja nicht verheiratet oder sowas, wie ist das, wie, wie regelt ihr das finanziell? Puh, aber da haben wir uns auch noch gar nicht so viel, also das ist halt, wir teilen uns das und alles gut, so von, ja. So, Akkuschrauben. Akkuschrauben hast du? Ja. Immer die passenden Bits habe ich schon gelernt hier auf der Baustelle. Ich für meinen Teil entdecke eher positive ja, Dinge. Am Markus, auch an der Beziehung. Wie geht man Dinge an? Wie handelt man die? Moment. Schau mal eins. <lacht> 
klar, man entdeckt so ein paar Spleens am anderen, ja. Ich an dir, du sicherlich auch an mir, aber das ist so nichts, was so gravierend ist. Da denkt man so mal, ja, ach, musste das jetzt so sein, aber das ist sowas von egal eigentlich. Ich finde, das ist schon wichtig, dass man auch dem anderen da so seins lässt, gell. Und dass man nicht so, sich so völlig anklagt. Ich habe auch jetzt irgendwie heute ganz oft gedacht, ich rede mal von ich. Andere reden halt immer nur so von wir, aber ich meine, man ist ja trotzdem noch ein Individuum. Der ganze Prozess ist für mich jetzt auch gerade so, es ist eine coole Zeit, es macht doch irgendwie Spaß. Also ich würde schon sagen, so der Weg so ein bisschen ist das Ziel. Klar, es ist manchmal stressig, aber man hat ja auch eine gute Zeit, wenn man halt Leute hier hat, die einem kurz was helfen, man abends halt zusammen grillt oder man noch ein Bier trinkt oder so. Das macht ja dann auch irgendwie Spaß. Ich finde, dass man auf dem Land einfach die Möglichkeit hat, alles zu machen. Den Raum und auch so die Möglichkeiten, das zu verwirklichen haben. Aber trotzdem ist es so, dass wenn du in ein Dorf ziehst, du oft einfach so die Leute hast, die dich auch dabei unterstützen, anzukommen. Ne? Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, deinen eigenen Lebensraum viel mehr zu gestalten, habe ich manchmal das Gefühl. Weil dann hat man eine Idee, was zu machen und dann redet man mal mit jemandem hier, pass auf, ich habe das und das vor und dann findet man schon schnell Leute, die vielleicht auch dieselbe Begeisterung teilen und dann wird halt immer zu sowas schon, kann was Großes halt irgendwie entstehen. Aber jetzt fühlt sich das schon an, als ob man angekommen ist und das hat natürlich auch viel mit einem Partner zu tun, das hat auch mit so einem Haus was zu tun, aber es ist einfach so das gesamte Gefühl, ich finde das, ich finde es unglaublich schön hier zu leben. Irgendwie sind wir schon so ein paar Landeier so ein bisschen, oder? Wir hoffen, dass euch der Film über unser neues Zuhause gefallen hat und dass ihr auch glücklich seid, da wo ihr lebt. Wenn ihr noch mehr Dorfmenschen kennenlernen wollt, dann klickt doch einfach hier. Und jetzt dürfen sie die Braut küssen. <lacht> <lacht>